不见了，又让这个王八蛋跑了。来，下班检查。是。报全是烟土，全都给我带回去。走。这。这。三哥，你看那边有人，在那儿。带回山上是是。哎，别动，别动，别动！把枪放下，把枪放下，放下。嗯、兄弟，消消火。你也不看看，这是什么地方？我再说一遍，你们找的人这儿没有，我没见过他，快回去吧。我们草原上的人都佩服英雄，你武艺高强，是巴特鲁。客气。巴特鲁什么意思啊？就是巴特鲁的意思呗。朱巡官，我女儿齐齐格也有这么一把一模一样的刀，不知道这算不算是证据？我们妇女是见刀如见人呢。哥，有钱人就是讲究，弄把刀都这么漂亮。威尔德大叔，齐齐格，真不在这里。你们还是先找个地方住下吧，有他的消息我会通知您的。你胡说，齐齐格明明就是你们带走的，后来他自己又走了。你好了，主巡官，那我就信你，因为巴图鲁是不会骗人的。你说不在，那他就不在。不过我真是齐齐格的阿爸，巴特尔是他的未婚夫，我女儿已经出来很长时间了，我们大家都很担心他。不知道朱巡官上次见到他的时候，他是不是还好啊？他过得挺好的，那就好。朱巡官，此事就拜托你了。告辞了。行了行了，都散了吧，散了吧，都散了吧。嚣张的。
，哥，你没事吧？没事啊。情敌都来了，你没事啊？什么情敌？巴特啊。哎，你说齐齐哥他爹是怎么想的？就巴特那样，跟木头似的。他怎么能配得上齐齐格这么水灵的姑娘啊？哎呀，我说你脑子是不是有病啊？啊？哎，那几个人的身份还没查实呢。再说了，你就不动动脑子，那万一要是焦亮花钱雇的那几个人，你说我们怎么办呢？那他们的主要目的就是想知道齐齐格的下落，对吧？然后再绑架了齐齐格，拿齐齐格来威胁咱们。你说你？怎么就不动动你那脑子呢？哦，对，哎，不对不对，我开始也是这么想的，可是后来吧，额尔德把刀一拿出来，我看这事儿吧，他八成是真的。你想啊，这刀齐齐格有一把一模一样的，我看这事儿不像是假的。还有啊，你看他说到齐齐格以后那么伤心，不是装的。就算这个焦亮他能手眼通天。他也不可能这么短的时间内打听到他们爷俩有一把同样的刀，是吧？还有那么一个未婚夫，<笑>你行啊你啊！现在是环环相扣，啊，逻辑推理，你大侦探呢？你最近进步了？哎，不不对呀、啊！我说你呢？你看你就装吧，你说装，你明明自己很伤心，伤心你就说出来呗。我又不是外人，我怎么会笑话你呢？是不是？哎，说真的啊，我觉得呀，你跟七七哥还是挺配的，男才女貌，怎么就杀出个未婚夫来呢？你说，哎呀，哎呀，兄弟、啊，我告诉你啊，你怎么说你哥我都没事啊。啊但人家七七哥是闺中待嫁的黄花大闺女，你这么说，她传出去。让别人怎么看他呀？等等等，不说了，不说了，哎，不说了，你就装吧，你都快变成箱子了，你自己想办法吧。哎，哎，别别别别别别，哎，哎，再见。早听到。站住！你们干什么去？我们出去走走啊，这么多天待在里面都闷死了。不行，我朱大哥说了，你们哪也不能去。你怎么那么听话呀？珍珠，咱们不是好朋友吗？你就让我出去玩，反正我是不会告诉他的。去！哎哎，谁跟你是好朋友啊？我朱大哥让你们住在我家，就是要我保护你们的安全。这万一你们要是出了什么事儿，我怎么跟朱大哥交代啊？这大白天的。出去能有什么事儿啊？你少啰嗦，给我回屋里待着去。你，如果我就要去呢？你就要去，那我抽你我！别别别别！我跟你说啊，我和他，嗯，现在是最重要的证人。你殴打证人的话，朱一书不会放过你的，不会放过你的。你，好，我不打你。我泼你！啊！我让你走！哎，小姐，你怎么这样子？你，珍珠啊，你在不在家？小姐，我剪羊毛。哎，三婶，我在家呢。你，哼，你太过分了！小姐，赶紧坐。哎，这个珍珠，哎。小姐，我把衣服给你放这儿啊，我去给你熬点姜汤，你可千万别得风寒啊！这，哎呦，这个珍珠，我，啊，啊，啊，珍珠，叮当。啊啊！怎么了？怎么了？啊、你，小姐，没事没事，你熬姜汤去吧。啊？我
去啊！啊，姜汤啊！啊，姜汤，我去。好，我走了。哎哎哎！你可以转过来了。啊，那那我转过来了。怎么，找我有事吗？呃，啊，嗯，这这是我阿爸的刀，怎么会在你那儿？啊，这个刀的主人说是你阿爸，他来找你来了。呃，还有，你的未婚夫也来了，就住在。你们之前住的那间客栈，他不是我的未婚夫，那是我阿爸和巴特尔的阿爸，在我还没出生的时候就已经定好的。我这回不就是为这个事儿才跑出来的吗？哎，是是是，这是你自己的私事啊，你犯不着跟我解释。还有，你最好去跟我认一下那个人是不是你的阿爸，因为我怕是交量串通好了别人过来抓你的。你也不用跟我解释，我的事不用你管。要抓我就来抓我好了，我管他是谁呢？你使什么性子啊？这是两码事儿，又不是一码事儿。怎么是两码事儿？这就是一码事儿。哦，既然是一码事儿，那你告诉我，巴特尔的事到底是怎么回事啊？我们家和巴特尔家是世代交好。巴特尔的阿爸是我阿爸的安达。呃，用你们汉人的话说，就是结义兄弟。他们从小一起长大，他们俩的感情啊，比亲兄弟还要好呢。那个时候，我的额吉和巴特尔的额吉一起怀孕了，所以我和巴特尔就被他们指腹为婚了。他们约定，如果生出来是一男一女的话，那就一定要让我们成亲。可是我们两个慢慢长大，巴特尔他一直呆头呆脑的，就知道打架。我对他就就像亲人一般，绝对绝对不是那种喜欢。上个月，我偷偷听见我的阿爸给我们俩定了亲，而且选好了日子。所以我跟叮当就这么跑出来了。我不想嫁给巴特尔，我想嫁给你。我，我想嫁给我喜欢的人。要是有空的话，还是跟我去一趟客栈，认认那个人是不是你的阿爸。如果是你阿爸的话，你就可以跟你阿爸走了。哦，对了，季东海的义父已经跟县局打过招呼了，你的那批货他们会还回来的。你呢，带上你的那批货，就可以走了。你说，你知不知道，如果阿爸见到我的话，就会带我走，我就要回蒙古了。我知道，可是……可是什么？你说呀！可是我没有理由，我没有理由把你留下来。你再说一遍，没有理由吗？朱一舒，你是个懦夫！你该办的事都已经办完了。混蛋！混蛋！混蛋！混蛋！混蛋
，我就是混蛋了。我是混蛋，你可以拿我撒气啊！我现在就带你走，走。我不走，我不走，你走，你走，走啊！这位兄弟，有没有看到过一个姑娘这么高的个子？没有，没有。你去那边看看吧。哎，兄弟，有没有见过这样一个姑娘？有没有看到一个头发长长的、白白的姑娘？没有，没有。七七狗，他在哪儿？老爷，那个巡官不是让咱们在客栈里等着吗？咱们就这么没有目标的找，能找到小姐吗？我也知道难找，可我坐不住啊！这丫头，你说你出来这么长时间，就不知道我会担心吗？大八哥，这镇子一共就这么大，我们大不了找个遍吧。对，我就不信找不到七七哥。七七哥，七七哥，快找！兄弟们。刚刚接到上面发来的最新指示，局里命令咱们三天之内必须要拿下曾石洛，而且还命令我们尽量要抓活的。哥，咱们那几杆破枪就算了吧，这去天王谷这行吗？你说什么呢你？你说还是我说啊？现在，好了，对不起啊。小陈啊，啊，哎，等会儿跟着我，多带几个兄弟。咱们从西边上去，啊，但是你们要记住，千万不要随意开枪，我要留活口。哎，小姐，小姐，小姐，小姐，朱巡官说咱们不能出去，外面有危险。朱巡官，朱巡官，你到底听谁的？我。少自作多情了，人家根本没把我们放在心上。我们在这儿只会让人讨厌，让开！哎，小姐，哎，哟，这以前怎么打都打不走，怎么用水泼一下你就走了？哼，早知道是这样，我早就泼你了。你能不能别招惹小姐了？你看不出她这烦着呢吗？行行行，我不招惹，但是你可不能走啊！就算你要走，那也得我朱大哥同意。朱大哥，朱大哥。这是你的朱大哥，跟我有什么关系啊？我就是要走，让开！你给我回去吧你！哎，我就是要走！哎，哎，你真想走啊你！哎，让我，哎，给我回来，回来让开，回来让开！哎，小姐，站住！你给我站住！小姐，小五子，快去他厅所！哎，七七哥，你给我站住！回来你！快站住！别跑！好了，就这样吧，散会。哎，嗯，我说你这是何苦呢？非把人家赶走了，现在自己难受了吧？哎，两厢情愿的事情，装什么柳下惠呀？啊，定心怎么了？现在不是大清朝了，婚姻自由，你明不明白呀、啊？嘘，你明不明白？人家是什么人？千金大小姐，从小就娇生惯养，能跟咱们一样往这火坑里跳啊？你怎么就知道人家不愿意跳啊？哎，你说这话我就不爱听。照你这意思啊，咱警察不娶媳妇儿？当然要娶啊！哎，我给你讲个故事啊。
我记得我小时候呢，我爹经常去南方做生意。因为我娘呢，喜欢养花。有一次我爹呢，就给她特意买了一盆特别漂亮的花带回来，我娘特别高兴，就养啊，天天浇水呀、啊、施肥呀、啊，像祖宗一样供起来。可是最后怎么着？死了。哎，花匠后来跟我们说。是因为水土不服所导致的，你想想看，咱们这是什么地儿啊？西北风寒之地。朱大哥，朱大哥，蒙古姐姐跑出去了，蜘蛛姐去追了，快去看看吧。走，马头儿，快去找。徐金哥，徐金哥。徐金哥，徐金哥，你给我站住！别跑！小金，站住！你回来吧，你！放干嘛呀？你给我回去啊！滚！回去啊！快走！走！走！走！走！你干什么？徐金哥，你欺负徐金哥！阿爸可找到你了！干嘛？放手！你没事吧，朱大哥？你这个人怎么回事啊？他吃我的，住我的，我还得保护他的安全。你可得好，上来就差点捏碎我的手腕。你这是恩娘仇报。对不起，对不起。如果你要是觉得疼，你打我两下，我不还手，好不好？我……哎，好了好了。你比牛还壮，我才不自己找罪受呢。朱大哥是他自己跑出来的，可不关我的事啊！我可没有打他。朱军官，非常感谢，原来是你一直在保护我的爱女啊！朱军官，你可是我们全家的救命恩人呐、啊！阿伯哥，感谢他干什么？就是他把奇迹哥藏起来的，他一直不承认。阿头儿，阿特尔鲁马，你别跟他一般见识。威尔德大叔。之前我没有确认您的身份，得罪之处还请您见谅。因为齐齐格是我们一个大案的重要证人，所以他的行踪越少人知道越好。现在我把他交给您，我就放心了。不过您一定要注意他的安全，在你们回蒙古之前，我也会保证他的安全的。啊，谢谢朱巡官。不过，有人想动齐齐格，得先过我这一关。看见没有，个个武艺高强，手里还有枪呢。好。啊，那我公公在身，我先走了。哎，朱巡官，你救了我的女儿，我得谢谢你啊。晚上我请你喝酒，就在你们这儿最好的酒楼。不必了，保护证人是我们的职责所在。好，从小把你惯坏了，女儿啊，你不要太任性了，跟着阿爸回家吧。怎么，你还没玩够啊？你说这外面有什么好的？哪里比得上咱们的草原啊？爸爸，我不想嫁给他。不许胡说，这事是你能说了算的。你不嫁，你让阿爸的老脸往哪儿搁？你说巴特尔的阿爸还有额吉对你多好啊？你对得起他们吗？到时候，我亲自跟他们赔罪。
，反正我就是不想嫁给他。齐齐格，做人得有良心呐、啊！你阿吉，当年生下你的时候，身体就一直病着，是谁从小在一直照顾你啊？你三岁的时候，得了一场大病，治了好久也不见好。巴特尔的额吉，就一直那么抱着你。你不吃，他也不吃；你不喝，他也不喝。哎，等你好了，他却病倒了。女儿啊，你不能没有良心呐、啊！这些，这些你都忘了吗？你说，这巴特尔哪儿不好？他十二岁的时候就打过狼。是草原上的巴图鲁哪个女人不喜欢他？你为什么就不嫁呢？他没什么不好，只是我已经喜欢上别人了。什么？你喜欢别人了？你说，你喜欢谁了？我，朱一书。朱一书。好啊，我说他怎么把你藏起来了？哼，还说是什么重要证人，我看他就没安好心。叮当，回去收拾东西，咱们赶紧走。我不走，这事儿由不得你了。叮当，我让你收拾东西，我的话你没听到吗？是，老爷，阿爸，这是我自己的事情，我为什么不可以自己做主？你，你，哎哎，老爷，老爷，老爷，老爷，放开我！少爷，八盆少爷，阿不哥，老爷。这句话我都听到了。这件事情，我有办法解决。你，你想干什么？我要跟朱一书决斗。七七哥，你那么喜欢朱一书，他的功夫比我好很多吗？巴特尔，喜欢一个人。和他功夫好不好没有关系。我看到他的时候，会很开心；看不到他的时候，就会很想念。他开心的时候，我也很开心；他不开心的时候，我会很心疼。就这么简单。他，他和所有的人都不一样。不一样。对啊，你在我心里也跟别人不一样。我喜欢你。对不起，巴特尔。你为什么要说对不起？你不喜欢我，是我不好。应该我说对不起。七七哥，如果我跟朱一书决斗，你会生气吗？我不会生气，不过，我希望你不要跟他决斗，因为我不想看到你们打架。你不知道，我一定要找他决斗，因为他侮辱了我，作为男人的那个，呃，男人的那个、男人的尊严，对吗？对，男人的尊严。你不喜欢我，我不生气，我也不觉得丢人。可是如果我不找他打一架。我会觉得我很丢人，我会看不起我自己。巴特，巴特，你以为你们是谁啊？告诉你们，我是金刀独狼的人，他连警察都敢杀。你们来狼爷这儿要孝敬，当心他把你们宰了。狗屁狼爷，他就是个骗子，除了吹牛什么也不会
，全镇人都知道，金刀独狼早就被朱巡官给抓起来了。你不知道吗？还敢拿那个金刀独狼吓唬人？哼，吓唬谁呢你？我们都是提着脑袋过日子的人，快活一天算一天嘛。事到如今，我也没什么好怕的。要不然咱们皆大欢喜，要不然鱼死网破。走。行了，别忙活了，坐吧。哎，兄弟们，今天晚上我们就要上战场了。能不能活着回来，我们谁都不知道。哎呀，我记得很清楚，这是我进咱们这个警所以来，跟大家所吃的第四十七顿散伙饭。我先干为敬。各位，我朱遗书特别庆幸跟在座的各位共事，有你们这帮出生入死的好兄弟，我值了。虽然我们每天都站在刀尖上，冲在生死的第一线，随时都可能倒下，但是我们仍然坚持。为什么？因为我们是警察。我朱一书从来都不后悔自己是个警察。我相信在座的兄弟。也都不后悔。是，我们每天都要跟走私犯、土匪、穷凶极恶的人斗智斗勇。但是，谁让我们选择了这个职业呢？我们今天的流血，就是为了保护大丰镇的后代子孙、老百姓，不再流血，不再流泪。朱巡官，来，干杯救救我吧！大哥，没有，走。
时候会高兴，看不到他的时候会很想念。他开心的时候，我会很开心；他不开心的时候，我会很心疼。就这么简单。我知道你们汉人有个很伟大的诗人叫苏轼，他写过描写月亮的句子，叫做。但愿人长久，千里共婵娟。一寸相思千万绪，人间没个安排处。我认为这世间的男女之情，并不是简简单单的相思，而是相思无法安放时。那份苦苦的坚持，这就是我理解的爱希望这条路永远都走不到尽头。是啊，这条街是大丰镇上最长的一条路，走完需要走七百六十八步。我经常走这条路，可是从来没有像今天觉得这条路这么短。如果这样一直走下去，不可以吗？我想就这么陪着你，一直走下去。这里属于我，但不属于你。为什么？有你的地方，我就属于那里。因为你不属于我。朱一说。你喜欢我吗？我喜欢你。那我为什么不可以属于你？因为我不想让你受苦。七七哥，我想让你像草原上娇贵的花朵一样，美丽而自由。而我。过了今天，都不知道明天能不能活着回来。因为我喜欢你，我才心疼你。我不想让你过跟我一样的生活，每天都担惊受怕的。可是你现在已经不是巡官了，你可以离开这里，跟我到草原上去。谢谢你的好意，可是我不能。
，就像你不属于这里一样，你知道吗？有一种东西，值得我用生命去维护。就算别人误解我、污蔑我，我也义无反顾。你知道这种东西是什么吗？那就是正义。七七哥，我相信这个世界上。有正义存在。我告诉你，从很早的时候，我就想，一定要把黄金商道上的所有走私犯和毒贩，全都铲平，还雁门县老百姓一个平安。这就是我的心愿。我很早之前就立下了这个誓言，所以。在没有完成这个誓言之前，我不能成家，我更不能连累你，你明白吗？你没有连累我，我就要跟你在一起。真喜欢你，有他照顾你，我就放心了。你放心，虽然我们今生没有这个缘分，到了来世，我一定会抓紧你，不会再放手。不要。知道我有多喜欢你，可是还没有喜欢到让我放弃自己的信仰。我伤害了你的信仰吗？你动摇了我的信仰。银笋竞标旗，七七哥，这些祝福的话，我真想是对我说的。我也想听到这样的祝福，可是今生恐怕没有这个机会了。这个梳子送给你，留个念想吧。以后你看到他，就跟见到我一样，让他陪着你，看着你，保佑你平安。
回去吧，我明天就不送你了。你也不用说再见，你好好的，此生保重。我走了。相爱还能相守，是一种福气。不是每个人都有这样的福气。琪琪哥。这把枪送给你，以后就让他代替我陪在你身边。又在睹物思人呐？怎么样？这枪不错吧？枪是不错。可是枪的主人更不错呀。有些人不解风情，白白把一段大好姻缘给推了。什么姻缘不姻缘的？哎，正好你来的正好，咱俩把东西都搬一下，换一下。弄那么麻烦干什么？反正搬来搬去，最后还得搬回来，不换。你现在是巡官了，要有一个巡官的样子啊。我们做警察的。必须要服从，上头有命令啊！我们必须秉公执法，公私分明，纪律严明。他这命令谁服从啊？你出去看看去。大家伙一肚子火呢。兄弟们有火，你就应该把这火往下压，怎么？你还想把这火往上拱啊？再说了，你有这闲工夫？你能不能想想怎么抓到焦亮和曾石洛、啊？有本事程云轩他自己去抓，就是他以为曾石洛是一面飞龙那种角色，说抓就能抓到。那真是朱巡官来咱们这之前，他自己不也是抓了好几年没抓到？我怎么没看他被录下？狡兔死，走狗烹。朱巡官立功太多了。抢了他风头吧？哎，就是就是。嘿，这叨叨什么呢？不干活了你们？朱巡官，我们不服。对，对，我们不服，憋屈。改改口吧，我不是朱巡官了。再说了，有什么服不服的？还闹情绪？不是说了吗？凡事以大局为重，都忘了
。没事没事没事啊，忙吧忙吧啊。没事啊，真是咽不下这口气。这个是什么意思啊？好，这是现场让我送给你的。这是我义父买的，这是现场托人买的，是他自己掏的腰包，让我以他个人的名义送给你，以作防身之用。哎，这个有点意思啊！你回去替我谢谢我义父。季巡官，县长让我带句话给你。啊，你说，县长说。在其位谋其政，不管什么时候，都不能让私情凌驾于公务之上。你现在是巡官了，主议书该不该被降职，你是不是惦记这个位子，这都不重要。重要的是，你有没有能力和责任，担当这个职务。我明白。县长还说，你能有今天，完全靠的是自己，跟别人没有关系。一个人的职务。代表着他承担的责任。你现在重任在肩，作为县长，他希望你不负国之所望，民之所托。作为父亲，他相信你能做得更好，他为你感到骄傲。好，那你先回去，替我转告我义父，我不会让他失望。是。区区一个巡官算什么？让他在下边再历练一阵子，也该回来帮您了。哎呀，他呀还嫩着呢，先在下面历练历练吧。哼，他那脾气啊，我想起来就生气。他要是没点真本事，我还能护着他一辈子啊？咱们呐，就只帮他铺铺路，这能不能走好，还得看他自己。县长。年轻人有脾气，这是好事儿啊。古往今来，能做大事的人，哪个没有脾气啊？县长，您对东海不要太苛刻了。我觉得东海还真有其父之风，将来的成绩啊，肯定是在你我之上。哎呀，好了，咱别聊他了。哎，这朱一书，你下一步打算怎么处理啊？我要不是忌惮刘启民。我早就一了百了了。朱一书他这个人，既然不能为我们所用，留着他也是个祸害。那就看日后他失不失去了。如果他知道我们的厉害，那么留他一条命也无所谓。嗯，如果真的是给脸不要脸，哼，刘继民的手再长，这是我们的地盘，想了结一个人。那不是轻而易举吗？嗯。哎，怎么样？啊，还没什么事儿。啊。走手就被人打晕了，那个人走路没有声音，不好！快解开！小姐呢？小姐被曾世罗带走了，老爷，你快去救救小姐吧，老爷！站住！你干什么去？我去救齐继可呀！哎呀，你连曾石洛是谁都不知道，怎么去救？那那怎么办呢？曾石洛是谁啊？他是朱巡官的师兄，他
他们两个有仇，朱巡官杀了他的老婆。坏了，快去大风镇，齐景阁有危险啊！快走！啊东海啊不，季巡官，你可以讲话了。我我呀、嗯，那个姓程的又不在，我们不用把戏演这么真吧？我不都说过了吗？以前什么样，现在还什么样？你是我们警所的主心骨，我们得听你的。你不信，你问问大伙儿有没有意见？没有。程局长太欺负人了，我们不服，仗势欺人。好了，东海。我想问你一句：如果今天降职的不是我，你会不会这么做？当然不会了，你是我哥，我这辈子只服两个人，一个是你，一个是我义父。谢谢你，我知道你这么做，是念及咱们俩的兄弟之情，可正因为你这样做，会让我在所里所有弟兄面前。抬不起头来，甚至我都没有脸走出这个门口，面对我们大风镇的父老乡亲们。你知道为什么吗？因为我有愧。我有没有资格穿上这身警服？不是程局长说了算的，更不是省主席说了算的，是大风镇的父老乡亲说了算的。作为一个警察，就应该尽忠尽职。有过被罚，这也是应该的。我不能仗着以前立过的那些功劳而不被罚，那就是不应该的。做错了事儿，该不该罚？嗯，该不该罚？该，你们说呢？该不该？该，该，该。该我身为一个巡官，没有完成任务，那我有什么好气的？我有什么不服气的？你们在这闹哪门子情绪？如果你们现在真的是替我憋气的话，就应该想一想，头等大事是抓到曾石洛。抓到焦亮，他们在哪儿？你们知道吗？啊？他们在哪儿？哥，你你别这么生气啊！大家伙就是替你抱不平而已。啊！我知道大家是为我好，可是做错事儿就应该受到惩罚。各位，你们不知道我是什么样的人吗？巡官也好，普通警察也罢。在我眼里，并没有什么不一样。我们的重要任务，就是要保护大风镇的一方平安。至于什么巡官，什么普通警察，我不在乎这些官位。好了，这事儿就到这儿吧，以后谁都不许再提。欢迎季巡官。给大家讲话。哎，行，那个，那我先说啊，我只有一条，不惜一切代价抓住曾石洛还有焦亮。哎，朱巡长，朱巡长，朱巡长，朱巡长。怎么了？谁呀、啊？谁这么吵？看看去。怎么回事？是啊，走走。怎么了，格尔德大叔？你们不是回去了吗？我们倒是想走，可是有人不让走啊。是谁不让走？哎，七七格呢？小姐，小姐被曾石洛带走了，你救救小姐吧。你杀了曾石洛的老婆，他会不会杀了小姐啊？你说什么？都怪你，都是你惹的事。我。哎。这都什么时候了，就七七哥要紧。朱巡长，事情是因你而起
你无论如何一定要想想办法，先救救我的女儿啊！我就这么一个女儿，如果她有个三长两短，我……我……威尔德大叔，您先别着急。您放心吧，曾石洛的目的是冲我来的，不会难为奇奇哥的。周巡官，周巡官，有人让我送封信给你。人在我手上，你一个人来蜗牛山。可真是个好地方，进可攻，退可守，是干绑票之类的好地方。不愧是鼎鼎大名的曾老大。哎，奇怪，你们怎么不把我绑上啊？你们不就是想拿我来威胁朱一书吗？要是不把我绑上的话。这哪像绑票啊！待会儿朱一书要是来了，看到我这毫发无伤，还活蹦乱跳的站在这儿，他哪能紧张啊？他的脾气你又不是不知道，又臭又硬的，能受你们摆布吗？不帮我啊？那我可走了、啊，我我跑了。怪了！我要是跑了，你们拿什么去威胁朱一书啊？你跑不了。嗯，那倒也是啊。在你曾老大眼皮子底下逃走的人，也没有几个吧？哎，你可是知道，我们之前可是打过交道的。看在我们打过交道的份上，不如你向我透露一下呗？把我招过来当人质呢，是为了救你那几个兄弟，还是为了报仇啊？你怎么那么啰嗦？你就不怕我们一会儿杀了你？啊！你们不都是好汉吗？好汉可是从来不杀老弱妇孺的。你，行了，老周。这丫头牙尖嘴利的，你和她斗嘴占不到什么便宜。不过丫头，你最好老实点儿。我虽然不和女人动手，但是你是朱一书的女人，要是再敢找茬，小心我在你的漂亮脸蛋上刻一朵花。哼！你以为我会相信你啊？你就别吓我了。你要是想这么做的话，早就这么做了。用得着等到现在吗？哎呀，太无聊了，无聊死了！哎，不如这样吧，我们聊聊天。反正闲着也是闲着呀。哎，大不了等到朱一书一来，我配合你们就是了。配合？嗯，你怎么配合我们？和我们一起抓朱一书吗？嗯，这据我分析啊，你抓我来当人质呢，是为了救你那几个兄弟，对吧？